Wybraliśmy styl Weizenbock India Pale Ale, czyli ten mariaż niemieckiej szkoły robienia piwa typu Weizenbock z chmieleniem bardziej wyrazistym w stylu India Pale Ale. I think the most interesting part is that in general it's a very traditional Bavarian beer. Wheatbock is made not pretty often nowadays, but in this combination with the hop amount, which would be good for an American IPA, I think we have a collaboration even of an old beer style and a new beer style, together with uh, some uh, Bavarian hops, which are not, which are pretty new, like the Mandarina Bavaria. And uh, I'm looking really forward to how it tastes. Chcieliśmy zrobić piwo, które będzie czymś, czego jeszcze nie było na naszym rynku, które nie będzie klasycznym Weizenbockiem, które będzie mariażem stricte niemieckiej szkoły z podejściem wyspiarskim, czyli India Pale Ale. Chcieliśmy bardzo skorzystać z doświadczenia piwowarów niemieckich i ich zdolności do robienia bardzo dobrych piw pszenicznych, zarówno jasnych, jak i ciemnych, a w piwie pszenicznym, mocnym koźlaku. Chcieliśmy dodać troszeczkę wariacji z nowofalowego piwowarstwa rodem ze Stanów Zjednoczonych, natomiast wybraliśmy chmiele jednak nowofalowe, ale niemieckie, po to, żeby podkreślić niemieckość tego stylu. Jest to piwo dość skomplikowane w produkcji ze względu na to, że ma wysokie stężenie brzeczki podstawowej, bo to jest 19 balingów. W związku z tym duży zasyp stanowi dosyć sporą przeszkodę i utrudnienie, jeśli chodzi o spływ brzeczki, ogólnie pojętą filtrację na ważelni. Zastosowaliśmy zacieranie dekokcyjne, które też stanowi dosyć spore utrudnienie, jeśli chodzi o automatyzację procesu. Dlatego, że samo wprowadzenie recepty i zbilansowanie mas jest zazwyczaj dosyć problematyczne. Now the thing is regarding the raw materials. Um, if you look at this uh, beer, so having good yeast and uh, that kind of beer, I would not start with like a, I would start with a yeast which is definitely able to deal with this plato and to give the right classic South Bavarian aroma and flavors. So the logistics of the yeast to Poland is like in this stage is important thing and also having like the right hops, especially because these hops are new. So might be you have to check out the flavor because uh, new hops may also smell different and different harvesting time and different regions. So these are the challenges. Today it was the first time I was seeing that uh, people pushed like louder down to that kind of like a limit. So even for experienced brewmaster, you can learn from everyone. You can see how people work, how people clean the equipment, how they deal with the raw materials, how they even think. This is the thing about Europe and about normal human beings. You should like be open and this is helping to treat each other in a respectful way and just have fun and good life together. Zastosowaliśmy cztery słody do produkcji tego piwa. Baza oczywiście stanowi słód pszeniczny. Drożdże typowe do wajcena bawarskie. Bardzo ciekawym składnikiem są drożdże, które zostały przywiezione z Niemiec specjalnie na tę okazję. Są to drożdże o bardzo interesującym profilu aromatycznym. Oczywiście drożdże pszeniczne zazwyczaj charakteryzują się nadprodukcją związków, które odpowiadają za aromaty bananowe i goździkowe. Te drożdże są faktycznie przede wszystkim bananowe. Myślę, że więcej o tych drożdżach powie coś sam Markus, który te drożdże dla nas specjalnie przywiózł i powiedział, że kryje się za nimi bardzo ciekawa historia. Yeah, it's a yeast from a traditional Bavarian wheat beer brewery. So it's a brewery which is only producing uh, wheat beer yeast. And uh, several years ago, they found a bottle of wheat bock uh, by remodeling their brew pub, their restaurant. And the brewmaster tried it. It was a really old bottle and uh, it was still okay. And uh, the yeast was still working. So now they have their own uh, brand, their own style of yeast, which they're using since uh, I think one or two decades now. Yeah, it's a special uh, technology. It's dry hopping. It means you put the hops into the cold beer. It's actually not to get out bitterness. It's more to get special flavors from the hops. So in our case today, we try, it's a fruity beer made with um, yeast from Weissbier. And we want to get fruity flavors out of the hops. This one is really special because we can put in the hops without any oxygen. 
so we can purge everything. It's a closed system, it's easy to handle it, and the efficiency is better than putting it straight to the tank. Jest to też świetna sposobność do rozmowy na temat ogólnego rynku piwnego, to co się dzieje w Niemczech, to co się dzieje w Polsce oraz oczywiście to co widzimy globalnie. Tego typu spotkania bardzo mocno poszerzają horyzonty wszystkich osób uczestniczących w tym procesie. Fakt, że panowie z Kamby przyjechali do nas osobiście potwierdza to, że nasz rynek bardzo szybko się rozwija, że Wrocław oraz nasz kraj jest coraz ważniejszym rynkiem w piwowarstwie. To, co się działo przez ostatnie kilka lat na scenie piwnej w Polsce, na pewno jest mocno zauważane poza granicami naszego kraju. As I said, it's uh, people in our brewers in different areas have made their own experience brewing beer is a lot of uh, experience and so uh, doing a collaboration brew you are learning always something new which is uh, beside the fun part one of the most positive parts of, of collaboration brews and uh, making a beer to, together means uh, that you have to talk about uh, ingredients about raw materials and uh, sometimes it's a kind of compromise and sometimes it's a kind of oh I would never would have come up with something like that. Markus i uh, jego know-how, jego doświadczenie jest tutaj dużym wsparciem dlatego, że uh, jest to klasyczna niemiecka szkoła piwowarska. To są ludzie, którzy pokończyli Instytut Weihenstefan, czyli bardzo długie lata tradycji, długie lata zdobywania tej wiedzy, doświadczenia. Bardzo cieszymy się, że postanowili się z nami tym doświadczeniem podzielić. W zawodzie piwowara to doświadczenie jest rzeczą kluczową. Nawet mówi się, że w tym zawodzie trudne jest pierwsze 40 lat, później już jest z górki. Staramy się znaleźć też limity czy wartości krytyczne dla naszego sprzętu. Ta warka, czy te warki piwa, które powstaje we współpracy z Kambą są jednocześnie i trochę testem dla nas i zdecydowanie nowym doświadczeniem. Piwa kolaboracyjne są bardzo ciekawe i zawsze bardzo wartościowe dla piwowarów. Wszyscy piwowarzy bardzo lubią zawsze wymieniać się doświadczeniami, rozmawiać w ogóle o piwie. Zawsze z takich rozmów wynika bardzo wiele dobrego. Obie strony zawsze bardzo dużo się uczą, a takim ukoronowaniem tych rozmów o piwie jest wspólne ważenie, kiedy można oprócz rozmów razem wspólnie pracować nad jednym piwem i zawsze te piwa ważone wspólnie są po prostu lepsze niż można by było je zrobić na własną rękę. We had already some conversation about what is craft. So now times like many people using this word, for me craft is just, a, um, I'm using it from a positive point of view, like it's a good technology, good raw materials, a good treatment and respectful treatment of a product. I would say this is, um, this is showing what can be done, and, but on the, with considering the high quality aspect. Ten Doppel Weizenbock German IPA to piwo naprawdę wyjątkowe. Jest to triumf kreatywności oraz twórczej współpracy z naszymi przyjaciółmi z browaru Kamba Bavaria. Jednocześnie jest to debiut naszej marki Art.